はい、皆さん、何ができておりますか今回はステーションワゴンについてです。近年では SUV などに押され、特に日本市場では存在感が薄くなりつつあるステーションワゴンですが、かつては爆発的な人気を誇っていました。今では国産モデルのステーションワゴンはわずか6種類のみの販売となっています。しかし、ヨーロッパのメーカーではドイツ車を中心にステーションワゴンのラインナップが豊富にありますこの動画では世界におけるステーションワゴンの人気の違いやその魅力歴史などについて見ていきますステーションワゴンとは車のボディタイプを表す言葉ですステーションワゴンは一般的には前にエンジン後ろには座席と一続きの荷室を備えた二つの区切られた空間を持つツーポックス型の乗用車のことを言います。形状としてはステーションワゴンは前高が低くセダンのトランク部分が屋根の高さまで延長されたボディタイプです。基本的に5ドアで5人乗りの車を指し車高の高さはセダンとそれほど変わりません。同じような形状を持つハッチバックというボディタイプよりも全長が長く設計されていますワゴンはセダンのような快適な乗り心地を味わえるとともに荷室が広く積載能力が高いことが特徴ですちなみに形状が似ている4ナンバーの商用ライトバンとは乗り心地に差がありますライトバンは貨物を積むために荷室の作りが簡素で頑丈になっていますまたサスペンションなども重い荷物を積んでも安全に走行が可能なように強化されていますその分足回りは硬く乗用車のような快適な乗り心地は得られませんさてヨーロッパの多くのメーカーがステーションワゴンをラインナップしていますがライバルとの差別化を図るためにメーカー独自のさまざまな名称が与えられています旅をイメージさせるツーリングや、高級感を強調したエステート、狩猟に由来するシューティングブレイクというのもあります。さらに、先進的というニュアンスが与えられたアバント、派生という意味を持つ造語のバリアントなど、実に多くの名称が使われています。そもそもステーションワゴンとはアメリカ発祥のボディタイプです。アメリカ開拓期に人と荷物を乗せて都市間を移動した行き場所がその語源と言われています。列車が駅、つまりステーションに着いた時、列車から降りた人と荷物をワゴンと呼ばれる2車に乗せて目的地まで運ぶ駅場所を由来としています。長い歴史とともに駅場所から車へと車両が変わり、セダンをベースとした現在のステーションワゴンへと進化していきました。2021年のステーションワゴンの世界販売台数は前年比で 20% 減少しましたが、欧州におけるステーションワゴンの需要は世界で最も高いです。ヨーロッパにおけるステーションワゴンの販売数は世界総販売数の 64% と全体のほぼ3分の2を占め、総販売数約160万台のうち約100万台強がヨーロッパで販売されましたステーションワゴンは物を運ぶための作業車として誕生しましたセダンの快適さを求めながらもより多くの荷物スペースを求める家族にとってステーションワゴンは最適な乗り物となっていきました最初のステーションワゴンは、その当時の主要な交通手段だった鉄道旅行から生まれました。もともとデポハックと呼ばれていた初期のワゴンは、列車を降りた後に乗客とその荷物を運ぶために使用されていました。この初期の設計はドアのないタイプが主流でしたが、1922年に
最初の密閉型ステーションワゴンが導入されましたこの頃は木製ベースのデザインが特徴でした第二次世界大戦まではステーションワゴンはトラックなどの商用車として一般的に知られていました1940年頃までは自動車販売台数に占める割合は 1% 未満でしたしかし戦後になって生産技術の新たな進歩のおかげでステーションワゴンのメーカーは木製に代わってスチール製のボディを採用し生産するようになりました1950年代にはアメリカのステーションワゴンの生産は自動車の総生産台数の 3% 未満から約 17% を占めるまでになりましたそれ以降アメリカでのステーションワゴンは郊外での生活の象徴の一つとなりました郊外に住む子供を持つ世帯は通勤家族の移動買い物レジャーにと万能に使えるワゴンを好むようになり人気となっていきましたところが1973年の石油危機以降アメリカではステーションワゴンの人気が低下しその後ピックアップトラックや SUV が人気となりました1980年代にはアメリカではステーションワゴンの生産は大きく落ち込んでしまいました一方ヨーロッパではワゴンは人気がありましたヨーロッパメーカーは戦後コンパクトクラス向けに2ドアのステーションワゴンを多く製造し1980年代までに4ドアモデルを開発していました日本では1960年代には一つのモデルからセダンとワゴンバンなどをラインナップするのが普通でしたしかしそれほどワゴンの人気は高くなくセダンが主流となっていましたワゴンの人気がなかった理由としてステーションワゴンは商用車のバンというイメージが強く仕事としての車という印象が強かったからですそんな状況を一変させたのが1989年発売のスバルレガシーツーリングワゴンですレガシーは動力性能や運動性能も高く四輪駆動でさらにハイパワーなエンジンを備えそれまでのワゴンのイメージを大きく変えましたそれ以降日本ではワゴンの人気が高まり各メーカーもワゴンのラインナップを拡大していきますしかし1990年代後半にはより多くの人を乗せられるミニバーンがブームとなり2000年代に入ってからはよりアクティブなイメージの強い SUV が支持されるようになりました今ではワゴンの人気はめっきり下火となりたくさんあったモデルも次々と絶版になっていきました日産や三菱ホンダはワゴンの生産から撤退していきましたステーションワゴンとよく似た形状を持つハッチバックというボディタイプがありますがこの2つはどのような違いがあるのでしょうかハッチバックとは後ろの2室ドアが跳ね上げ式のドアを採用している車のことを指します最近発売されている多くの車がハッチバック式のドアを採用していますそして居住空間と2室の空間が同一の空間にあります例えばセダンでは後ろの2室と居住空間が分かれていますがハッチバックは同じ空間にあるのでシートから後ろに積んである荷物を取ることができます結論から言えば構造的にはハッチバックとステーションワゴンに大きな違いはありません乗車空間とトランクルームが一体化しているという点では構造は同じと言えます実際のところハッチバックをハッチバック構造のステーションワゴンと形容しても間違いではありませんとはいえ最近では排気量によって使い分けられていることが多いようですもともとは3ボックスセダンのトランク部分を延長したものがステーションワゴンと呼ばれてきましたが最近では 1500cc クラスまでのコンパクトカーをハッチバック
それ以上の排気量の車種をステーションワゴンと呼ぶようですこの2つのタイプの違いはサイズが最も異なるポイントでハッチバックとステーションワゴンでは後部座席のスペースや車重ホイールベースに違いがありますコンパクトなハッチバックは小回りが効いて女性でも街中の取り回しや視界の良さから運転しやすいのが特徴といえますハッチバックモデルの中には出力や運動性能にこだわったスポーツタイプの車や低燃費で経済性を重視したタイプの車など様々なバリエーションがありますステーションワゴンは通常のセダンからの派生モデルが多く搭載するエンジンや装備などもセダンタイプと比べても遜色ありません運動性能や操作性にも優れたバランスの良さが特徴ですレジャーで活躍する人気のミニバンや SUV と比較した時のステーションワゴンのメリットについて見ていきます。ステーションワゴンはもともとセダンタイプの車をベースに作られているため、車の高さがミニバンなどに比べると低く、重心も低い設計になっています。ミニバンや SUV と比べて、エンジンルームが長く、キャビンのルーフが低くなっています。エンジンルームからテールゲートに至るまで、なだらかなラインが続くため、空力特性に優れ、風の影響も受けにくくなります。結果、空気抵抗を抑えることが可能となり、高速走行やコーナリングの安定につながるので、走行性能が高まります。運転中の車両姿勢が安定し、ロールのような嫌な動きを抑えられます。また SUV やミニバンと比べて車両重量が軽量なので加速やブレーキの効きが良くなります。そのためスポーツセダンをベースとしたステーションワゴンでは一般的なスポーツカーと遜色ない走行性能を持った車もあり走りを重視するドライバーから人気があります。またワゴンのドアはヒンジタイプのドアを使っており、ボディの強さがスライド式のドアのミニバンよりも強くできているのも特徴です。スライドドアは開口部を広く取らないといけないので、ボディ剛性が確保しにくくなります。また、スライドドアはヒンジドアに比べて面積が広いため、ドアの重さが重くなります。ミニバンや SUV にはない高いハンドリング性能や合成感がステーションワゴンの魅力です。ステーションワゴンの魅力の一つとして、燃費が比較的良いことが挙げられます。SUV やミニバンは車両が重く、車高も高いため空気抵抗が多くなります。しかし、ステーションワゴンの場合は車高が低く、空気抵抗も少ないので、燃費が良い傾向にあります。ステーションワゴンは車高が低いために、荷物の出し入れがしやすいという特徴があります。車高が高い SUV は、荷物を高くまで持ち上げる必要があります。重量のある荷物だと、高く持ち上げるのは意外と大変です。ステーションワゴンなら、荷室までの高さが SUV よりも低いので、重い荷物を楽に詰めます。また、ルーフキャリアやルーフラックに荷物を乗せるのも、SUV より楽にできます。また、車高が低いということは、立体駐車場を利用しやすいと言えます。都市部に多数ある立体駐車場には、高さ制限が設けられています。そのため、車高の高い SUV やミニバンの場合では、高さ制限をオーバーしてしまい、駐車できない可能性があります。その点、ステーションワゴンはセダン並みの低い車高なので、高さ制限のある立体駐車場でも安心して駐車ができます。ステーションワゴンは使うシーンを選びません。日常の通勤、通学、子供の送迎、アウトドアレジャー、ドライブ旅行、簡単な引っ越しなど
、様々なシーンもそつなくこなせるモデルとなっています。また、2室スペースがキャビンと一体になっているので、車中泊にも使えるというメリットもあります。後部座席を倒せば、車中泊に十分な空間が確保できます。例えばフルフラットタイプであればベッドに近い間隔での就寝が可能です。ミニバンに比べると積載量は劣ります。実用性が高いといえどもステーションワゴンとしてのボディ容量には限界があり積載量などの実用性ではミニバンに劣ります。ステーションワゴンの2室はミニバンの2室スペースと比べると大きな差がつきます。よりたくさんの荷物を積みたいならミニバンの方が良いです。SUV のように車高が高くないので悪路を走るには適していません。最低地上高がセダンと同じぐらいなので、デコボコ道は SUV ほど走破性があるわけではありません。ちなみにミニバンも三菱デリカ D5 を除きアクロ向きではありませんそして最近ではスライド式のドアがついている車が人気で車高も高く室内の広さを求める人が多いのが現状ですこの点で言うとステーションワゴンではスライド式のドアは搭載されていませんスライドドアが持つ乗り降りのしやすさや便利さはステーションワゴンにはありません。また、6人から7人の人数を車に乗せて移動する機会がある場合など、シートが2列しかないステーションワゴンより、3列シートを備えたミニバンの方が機能性は上回ります。ステーションワゴンはシートアレンジも限られたものになります。また、ミニバンや SUV などの視点が高い車の運転に慣れている場合、視点が低くなるステーションワゴンの運転に違和感を覚えることもデメリットと言えるかもしれません。ステーションワゴンはミニバンや SUV と比較するとあまり人気がないボディタイプです。そのため査定額は一般的に低くなると考えられます。査定額が低いと残クレの支払額が多くなったり、下取りの価格が低くなったりします。2022年での統計によると、ボディタイプ別の世界販売台数は SUV がトップで、全体の 42% を占めます。一方、ステーションワゴンは全体で約 2% ほどです。まさに世界中で SUV が売れています。しかし、ステーションワゴンだけの世界地域別の販売台数を見ると、ヨーロッパでのシェアが一番多く、ステーションワゴン販売数全体の 64% を占めます。日本では 6% という割合です。なぜステーションワゴンは日本やアメリカでは人気がなく、ヨーロッパでは一定の支持があるのでしょうか日本でステーションワゴンは1990年代は大ブームとなっていましたが、現在、ステーションワゴンの市場は低迷しています。理由としては、ステーションワゴンよりも、積載性や快適性のあるミニバンや SUV にシェアを奪われているからです。現在は、走行性能よりも、快適な室内空間が求められる時代になっており、ユーザーが走りをあまり重視しなくなりました。このことから、車高が高くて室内が広いミニバンや SUV といった車が人気です。さらに2000年代に入り、本格的なクロスカントリー4区に変わり、セダンなどの乗用車のプラットフォームをベースとした SUV が急増しました。このクロスオーバーと呼ばれる SUV は、これまでの重圧すぎる4区とは違い、乗用車感覚で運転できます。しかも、見た目も新鮮でかっこよく、ワゴン同様か、それ以上の荷室や室内空間で、使い勝手にも優れるなど、ユーザーのニーズに合うものでした
。なので、ほんの十数年の間で、たちまち人気モデルとなりました。さらに、背が高くて割安なコンパクトカーや軽自動車が増えた結果、国内のステーションワゴンはニーズを奪われて、モデル数も減っていきました。アメリカでのステーションワゴンの人気は1960年代がピークでした。スポーティー、かつ実用性に優れることなどがその人気の理由でした。しかし、1970年代以降になると、それぞれの用途に特化したバンや SUV などが一般化したことで、ステーションワゴンの人気は下火となってしまいます。現在、アメリカでも日本同様に、SUV が人気のボディタイプとなっています。SUV の基本スタイルは背の高いワゴンとも言えます。4人乗車も快適に行えて、室内も広く、3列シートを備えた SUV もあり、大人数での乗車も可能です。なおかつ SUV の外観はワゴンよりも存在感が強く、4区タイプならアクロ走破性も高いです。SUV は多岐にわたる魅力を備えることから人気を高めてワゴンの需要を吸収していきました一方ヨーロッパでは陸続きで国々を移動する文化や習慣がありそうした移動の際にある程度の積載性と優れた走行性能が重要視されていますドイツでは一部区間が速度無制限となるアウトバーンが存在するため日本や他の地域よりも高い速度域で巡航する機会が多くあります。なので、走行性能と積載性を満たすワゴンが重要視されています。家族4、5人と多くの荷物を同時に乗せられる。SUV よりも車高が低いため、横風の影響を受けにくい。セダンほどのボディ剛性と静粛性は望めないものの、より大きなバンなどに比べると、乗り心地と運動性に優れるこうしたメリットを持つステーションワゴンは特にドイツで今でも根強い人気がありますさらに北に行くとスウェーデンやノルウェーなどの国ではステーションワゴンが高性能なファミリーカーとして非常に高く評価されています特にスウェーデンの自動車メーカーであるボルボはステーションワゴンの歴史が長くボルボはステーションワゴンと言っても過言ではありませんそういう意味でヨーロッパにはステーションワゴンを必要とする環境が存在しますなので今なおステーションワゴンのニーズがありそれに応えて自動車メーカーがラインナップを揃えて販売していますなので世界的な SUV ブームにもかかわらずヨーロッパ圏ではステーションワゴンのシェアは一定数を守り続けていますここでは日本車、欧州車のステーションワゴンラインナップを見ていきます。国産メーカーがラインナップするステーションワゴンは現在6台です。トヨタ、カローラツーリングとカローラフィールダ。そしてワゴンと SUV の融合としてクラウンエステート。マツダ、マツダシックスワゴン。スバルクロスオーバーワゴンのアウトバックレボーグヨーロッパではドイツを中心に多くのステーションワゴンのラインナップがありますメルセデス・ベンツ C クラスステーションワゴン C クラスオールテレイン E クラスステーションワゴン E クラスオールテレイン CLA シューティングブレイク BMW3 シリーズツーリング5シリーズツーリング M340i X ドライブツーリング M3 ツーリングアウディ A4 アバント S4 アバント RS4 アバント A4 オールロードクワトロ A6 アバント S6 アバント RS6 
アバントパフォーマンス。フォルクスワーゲン、ゴルフバリアント、ゴルフ R バリアント、パサートバリアント、パサートオールトラック、アルテオンシューティングブレイク、プジョー 308SW、508SW、ボルポ V60、V90、ミニクラブマン、ジャガー XF スポーツブレイク、ポルシェパナメーラ4スポーツツーリスモ、タイカンスポーツツーリスモ、タイカン4クロスツーリスモ、ステーションワゴンは、かつてほどの人気はないにしても、魅力的な点もたくさんあるボディタイプの一つです。近年ではミニバンや SUV の人気が高いですが、走行性能も良く、積算量も多く、走りと実用性を両立しているのがステーションワゴンです。ヨーロッパとは道路事情も違うため、日本でステーションワゴンが再評価される可能性はあまりないかもしれませんが、今後に期待したいです。皆さんはどのステーションワゴンがお好みですかでは皆様ごきげんよう。